రాజీవ్ స్పీకర్ గారు కోడెల శివప్రసాద్ గారు మరణించారని వాళ్ళు తెలిసి దిగ్మాన్ చిన్న ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగడ సంతాపాన్ని సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నా ఆయన ఆత్మీయ శాంతి కూడా భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నా శివప్రసాద్ గారి మరణం వార్త బయటకు వచ్చినప్పటి నుంచి ఆ విషయాలు నిజాలు క్షణక్షణం మారుతూ వస్తున్నాయి క్షణక్షణం మారుతూ వస్తున్నాయి మందొచ్చి ఈటీవీలో కోడిన బట్టి గుండెపోటు కారణంగా అని చెబుతున్నారు సన్నిధి చెబుతున్నారని ఒక వార్త వేసింది మళ్లీ అదే ఈటీవీ మళ్లీ గత రాత్రి ప్రమాదకరమైన ఇంజెక్షన్లు వేసుకుంటున్నారన్నట్టు సమాచారం అని మళ్లీ ఇంకో ఇంకో వార్త వేసింది మళ్లీ వెంటనే ఆ వారికి సంబంధించడం కన్న మీడియా కొన్ని మీడియాలు అది కొన్ని మీడియాలు వచ్చి ఆయన గుండెపోటుతో మరణించాడు ఆయన వచ్చి ఇంజెక్షన్ వేసుకున్న ఆయన కాకుండా ఆయన ఒత్తిడితో మరణించారని చెప్పని ఇంకో వార్త ఇంకొక మీడియా వార్త వార్తలో వచ్చారు ఈ నేపథ్యంలో ఎందుకంటే ఒక రాజకీయ నాయకులు చనిపోయినప్పుడు ఒక సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు చనిపోతున్నప్పుడు వాటి మీద పలు పలు విధాలుగా అపోహలు వస్తున్నప్పుడు దాని మీద సగమగ్గిన విచారణ జరగాలని జరగాలి జరిగి తేరాలి అందుకే తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను దీని మీద సమగ్ర విచారం జరపండి సాక్ష్యాలు పారుమారు అవ్వకుండా చూడండి ఏ విధంగా చనిపోయారని చూడండి ఎందుకంటే గుడ్డు పొడితో చనిపోయారన్నారు లేకపోతే ఇంజెక్షన్ ప్రకటించిందన్నారు తర్వాత వచ్చి హ్యాంగ్ చేసుకున్నారని చెప్పని అని చెప్పని అన్నారు ఇవన్నిటిని చూస్తే చూసిన తర్వాత ఏదైనా అయితే హైదరాబాద్ లో జరిగింది కాబట్టి ముందు అయిన వెంటనే నిమ్స్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తారు లేదంటే కేర్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తారు లేదంటే కిమ్స్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే అప్పాలో తీసుకెళ్తారు అలా కాకుండా బసవతారక హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు కాకుండా బసవతారక హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళారు అది క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ దానికిలో ఎంత మనం బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఉన్నప్పటికీ ఎంత ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ఇది బ్యాంక్ చేసుకున్నా లేదా ఆత్మహత్య చేసుకున్నా ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు దానికి సంబంధిత హాస్పిటల్కి ఆ ట్రీట్మెంట్ చూసే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లడం అనేది సహజం పెద్దవాళ్ళు అందుకని ఇక్కడ సందేహాలు సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి అది కాకుండా ఎందుకంటే ఒక నాయకుడు చనిపోతే ఆ నాయకుడు తాలూకు దాటడం మీద రాజకీయాలు చేయాలని అతనితో శవ రాజకీయాలు చేయాలని వైఎస్ఆర్సి పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించదు ఆ తలంపు కూడా ఎప్పుడు కూడా రాదు అలాంటి దిగుతాడు నీచ రాజకీయాల కోసం ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేయదు కానీ దురదృష్టం ఇవాళ ఈ సందర్భం అయినప్పటికీ కానప్పటికీ తెలుగుదేశం పార్టీలో నాయకులు వచ్చి ప్రభుత్వ ఒత్తిడుల వల్లే ఆయన వచ్చి ఉరి వేసుకున్నారని చెప్పి హ్యాంగ్ చేసుకున్నారని చెప్పి చెప్తున్నారు అందుకని ఉరి వేసుకున్నారా వ్యక్తి విషయించిందా గుడ్డు పొడితో చనిపించారా లేకపోతే ఇంకేమైనా కుటుంబ కలహాలు ఉన్న కుటుంబ కలహాల కారణాలు ఉన్నాయా ఏమనేది సమగ్ర విచారణ జరగాలి ప్రభుత్వం వచ్చి ఆయన్ని ఏది ఒత్తిడి తీసుకొచ్చింది ఆయన ఆయన మీద వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసింది అన్నారు ప్రభుత్వం ఆయన మీద ఏమీ కేసు నేను పెట్టలే ఎవరైతే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రధానికి ఎవరైతున్నారో గత ఐదు సంవత్సరాల్లోనూ ఏ రకంగా అక్కడ జరిగిన నేపథ్యాలు ఉన్నాయో వారి మీద వాళ్ళు వచ్చి స్వచ్ఛందంగా వచ్చే కేసు పెట్టిన నేపథ్యాలు ఉన్నాయి కానీ తర్వాత కూడా ఎప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం పిలిపించి ఆయన అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చి జైల్లో పెట్టిన సందర్భాలు ఎక్కడ లేవు లేదు తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ లో కూర్చోబెట్టి హెరాస్మెంట్ చేసిన నేపథ్యాలు సందర్భాలు ఎక్కడా ఎక్కడా కూడా లేవు ఈ మూడు నాలుగు నెలల్లోనూ 
ఏ కేసులను పెడితే ఆయన వల్ల ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళు ఆయన వల్ల నేను బాధపడ్డాను వాళ్ళు ఆయన వల్ల వచ్చి నేను డబ్బు ఇచ్చాను అన్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి పెట్టిన తప్ప ప్రభుత్వం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎక్కడా కూడా చేసిన నేపథ్యాలు ఎక్కడా కూడా ఆయన మీద కానీ అలవ కుటుంబాల మీద లేవు సందర్భాల్లో నేపథ్యాలు ఇది వాస్తవాలు ఇది ఏమి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం అందరికి తెలిసిన విషయాలు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా కానీ దురదృష్టం దీన్ని రాజకీయాలు చేయడానికి వచ్చి ఆలోచన చేస్తూ ఏంటి ప్రభుత్వం తాలూకా వాళ్ళ ఒత్తిడుల వల్లే వాళ్ళు చేసిన హెరాస్మెంట్ వల్లే ఈ ఈయన వచ్చి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు అని చెప్తున్నారు ప్రభుత్వం ఆత్మ ప్రభుత్వ హెరాస్మెంట్ వాళ్ళు చేసుకున్నారా కుటుంబ కలహాల వాళ్ళు చేసుకున్నారా లేదు అంటే ఆయన వచ్చి ఇంకొక కారణం వల్ల చేసుకున్నాడా అనేది తెలాలి కాబట్టి ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం కోరుతున్నాను దీన్ని ఏదైతే ఆ స్థలం ఉన్న అన్నింటినీ కూడా కస్టడీలోకి తీసుకుని తప్పకుండా చేయాలి పూర్తిగా కూడా అతన్ని పోస్ట్మార్టం కూడా చేయాలి ఎక్కడేమైనా దెబ్బలు ఉన్నాయా ఏం కారణాలు ఉన్నాయా ఏమున్నాయా అవన్నీ కూడా పరిశీలన చేయాలి ఎందుకంటే ఇది ఈ రాష్ట్రంలో వచ్చే ఆయన అవునా ఆయన ఒక మాజీ స్పీకర్ ఒక మాజీ మంత్రి మాజీ హోమ్ మినిస్టర్ కాబట్టి ఆయన మీద క్షుణ్ణంగా జరగాలనేది మా తనకు అభిమతం చేయాలనేది మా డిమాండ్